uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema é de muita importância, de muita relevância. Obsessão, como entender isso? E para falar desse assunto, desse tema, nós estamos aqui com renovada alegria com a Sueli Caldas e o José Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse é um tema palpitante, então vamos começar né, conceituando o que é obsessão. O Espiritismo explica que a obsessão é o domínio que algum espírito, no caso espírito inferior, vai é, conseguir é, em relação a uma criatura que ele está perseguindo. Nós temos que esclarecer que essa obsessão é a obsessão de cunho espiritual, para fazer uma distinção de outros aspectos que ainda iremos apresentar neste programa. No caso, o espírito inferior, que está cobrando alguma coisa que a pessoa fez em encarnação anterior, ele vem exatamente para fazer com que essa criatura que ele hoje está perseguindo pague alguma coisa que ele fez de mal no passado. Nós temos que entender, portanto, que esse é um processo de, de cobrança, é um processo de vingança. Nós temos um livro que lançamos já há mais de 20 anos, esse livro, Obsessão, Desobsessão, Profilaxis e Terapêutica Espírita, lançado pela FEB, hoje já na marca de mais de 150 mil livros. Então, nesse caso, nessa obra, nós procuramos estudar todos os aspectos da obsessão. E lembrando que a obsessão é uma cobrança que um espírito faz em relação a uma pessoa que o prejudicou no passado, numa reencarnação anterior. Hoje, este espírito vem, agora como algoz, mas foi vítima ontem, vem cobrar desse que agora está sendo o perseguido. A doutrina espírita, ela então vai nos desvendar essa questão da obsessão de cunho espiritual. É bom destacar o seguinte, que há uma diferença entre a obsessão e uma influenciação. Isso. Por quê? Porque a influenciação é aquele mal-estar, é aquela coisa ruim, angustiante, que muitas vezes você não tem ideia de onde veio, como surgiu Sim. e para onde vai levar. Enquanto que a obsessão pressupõe um programa de atuação, um programa que o espírito empreende para alcançar esse que, como a Sueli comentou, era devedor do passado e que agora está se apresentando como vítima, mas foi algoz antigamente, entendeu? Então, fazer essa distinção entre um processo obsessivo, que é uma coisa programada, entabulada, elaborada, de uma influência que é apenas aquelas, aquele sentimento que você, de certa forma, incorpora ou que você está percebendo, mas que não tem por onde você entender como se começou, onde nasceu. E essas obsessões, elas estão necessariamente ligadas a questões de vida passada ou podem ser dessa existência mesmo? Pode ser dessa existência se a pessoa é, cultivar algum tipo de vício. Existem espíritos, porque nós temos que lembrar que o espírito é alguém que já esteve aqui no plano físico. Se ele leva consigo ódio em relação a alguém que o prejudicou, ele continua do lado de lá do mesmo jeito. Se ele leva um sentimento amoroso, um sentimento benéfico, ele do lado de lá está também da mesma forma. Então o obsessor é aquela pessoa que foi prejudicada e que vem agora realizar essa cobrança. Agora, é claro que existem nuances nesse processo todo. 
E pode acontecer da pessoa ter um vício aqui no plano terreno e espíritos que desencarnaram, que eram também pessoas viciosas, que cultivavam aquele vício, que usavam de determinados tipos de eh, situações danosas para ele próprio, essa pessoa quer continuar com seu vício. Então o que, que ele faz? Ele se aproxima de alguém que esteja usando a, a, a mesma droga, a mesma coisa que ele usava no passado, para que ele vá se locupletar daquelas emanações, daquelas vibrações que a pessoa está possibilitando a ele. Então é um um vício atual e a obsessão também é atual. É bom também que, só complementar, que pode também acontecer de não ser apenas o vício, no caso como a Sueli estava falando, de alcoólicos, de drogação ou coisa do gênero, pode ser também o vício moral, da maledicência, da inveja, é, da calúnia, de uma série de coisas também pode ter esse envolvimento, né, Sueli? Exatamente. Então, ambas as situações. É. Pode ser um processo antigo, de existências anteriores, programado, como você colocou, pode ser nesta existência, Sim. por uma questão de afinidade, de sintonia. De né? sintonia, muito Isso. bem. É. E o que são os obsessores? São demônios? É preciso também dizer isso que é muito importante. Os obsessores não são demônios. Nós não podemos imaginar que Deus criou espíritos destinados ao mal perpetuamente. Esses espíritos não vão ter uma oportunidade, esses espíritos não vão também crescer espiritualmente, evoluir, progredir. Nesse caso, Deus seria um ser muito impiedoso para criar filhos que fossem o tempo todo perpetuamente dedicados ao mal. Então, os, os obsessores são espíritos inferiores, conforme nós falamos há pouco, são aquelas criaturas que tiveram um ódio, uma desavença, um desentendimento, é, houve alguma coisa muito grave na vivência dessa pessoa, que ela ao desencarnar, ao morrer, ao chegar do outro lado, ela continua com aquele ódio, ela quer cobrar da pessoa, se ela não conseguiu cobrar aqui no plano terreno, então ela vai continuar com esse mesmo propósito. Agora, ele continua obsessor para todos da eternidade? De maneira alguma. Ele também vai ter a sua oportunidade. O dia que esse espírito se arrepender das suas maldades, de não ter sabido perdoar, porque às vezes a pessoa é, vai falecer, vai morrer com aquele ódio de uma ofensa que recebeu, de uma maldade, de alguma coisa. Mas no plano espiritual, se essa pessoa tiver um mínimo de é, sensibilidade e resolver perdoar, ela se liberta daquela condição de maldade. Ela se liberta e pode progredir. Então, o Pai do Céu, Deus, é magnânimo, é misericordioso. Ele abre para todos os seus filhos oportunidades redentoras de redar, ressarcir o passado, de recomeçar, porque isso é que é o Pai misericordioso. Se um pai terreno tem pena dos seus filhos e quer o melhor para ele, o que dirá Deus, o Criador? Sabe, Delmar... O Espírito Emmanuel, ele tem uma frase em um dos seus livros que de uma grandeza ímpar, porque ele diz assim, toda simpatia e antipatia terrena não nasceram na presente existência. Ora, se toda simpatia e antipatia terrena não nasceu na presente existência, quer dizer, você imagine isso transportado para o mundo espiritual. Então, esse obsessor não é um demônio evadido das profundezas do inferno. Ele só te alcançou porque ele te conhecia. Ele provavelmente te alcançou porque te conhecia, porque vocês já estiveram juntos em alguma oportunidade, fazendo alguma coisa, e um dilapidou o outro em algum momento da sua caminhada. Então, veja, não há nada gratuito sob o céu da divina misericórdia. Tudo tem uma explicação. Tudo tem exatamente uma forma da gente observar e ver. E agora eu vou pedir para vocês explicarem como agem os espíritos obsessores. Eles têm o poder de dominar as mentes? Essa questão do domínio do espírito obsessor ocorre exatamente porque a pessoa que ele está perseguindo, aquela criatura que ele vai cobrar de alguma falta do passado, que esta de hoje, que é a vítima, cometeu anteriormente, porque foi o algoz, nesse caso, ele vai, como nós dissemos no início, transmitir as suas ideias de crueldade, as suas ideias, por exemplo, para levar a pessoa ao suicídio. O espírito obsessor, ele pode muitas vezes 
vezes querer a desgraça daquela criatura. Então ele pode começar a lançar ideias a respeito do suicídio, essa vida não presta, ninguém te ama, você precisa acabar com a sua vida, porque aí você fica livre disso tudo. Essas ideias, se a pessoa se tornar fragilizada exatamente porque deve, porque há uma sensação de culpa é, que subjaz no inconsciente dessa criatura, então o que, que vai acontecer? Ela pode pensar, é isso mesmo, a vida não vale nada, vou acabar com essa vida e chegar ao suicídio, levando então para o outro lado, mais uma dívida muito grande, porque o suicídio é um dos, dos piores crimes que a pessoa pode cometer, no caso, para si mesma, não é? Mas perante a lei de Deus, porque Deus nos criou, então nós não temos o direito de é, extinguir a nossa vida terrena, tão importante para o crescimento espiritual de todos nós que somos espíritos reencarnados. Portanto, o processo do obsessor é exatamente esse. E como ele vai sempre repetindo a ideia, ele vai tendo um domínio, porque a pessoa vai se sentindo como que hipnotizada por aquela ideia. E durante a noite, durante o sono, ele também continua, porque eles são incansáveis. Se ele quer realmente levar a pessoa a um estado que vá vitimar essa pessoa de uma forma tremenda, danosa, ele não vai parar por ali, ele vai continuar. E é exatamente porque devemos, porque não, a pessoa às vezes não ora, não tem uma religião. Uma religião ela é importante, seja qual for. A pessoa tem que seguir a sua religião, ser sincera no seu propósito, ter uma fé religiosa, orar para que tenha, então, recursos de evitar esses assédios e esse processo obsessivo quando é um caso mais grave. Com respeito a essa questão do obsessor, é, a, o pessoal da doutrina espírita, os espíritas de modo geral, costumam falar algo que a gente até passa como uma brincadeira, dizer, olha, esse é meu obsessor encarnado, falando do marido, da esposa, alguma coisa do gênero, né? É a melhor coisa, é você ter um obsessor encarnado, porque pelo menos você sabe onde ele está, você entendeu? É. Por isso que quando você tiver alguém na tua família, de as outras religiões, que seja muito cobrador, que seja muito instigante, que, que seja muito conta, prepotente, é. é obsessor encarnado, dê graças a Deus, é, Deus graças a Deus que pelo ele é encarnado. Você sabe onde... Pelo menos eu estou vendo onde ele está, é. não é? E Por sabe como evitar, é né? É, exatamente, é. E como é que nós podemos pensar? Estamos à mercê dos espíritos obsessores? Pois é, nós estávamos falando da prece, da religião, que a pessoa tem que cultivar uma fé religiosa. São defesas. Nós não estamos à mercê. Porque nós não poderíamos imaginar que esses espíritos teriam assim, uma ascendência, porque ninguém conseguiria viver aqui na face da Terra, porque nós entendemos ainda que por ser a nosso, o nosso planeta é um planeta atrasado. A humanidade que habita o planeta Terra está num patamar ainda bastante atrasado, que é o patamar das provas, das expiações. E aqui o mal está preponderando sobre o bem. Então, por isto, nós estamos muito, assim, é, vulneráveis a essas influenciações. Mas, se a pessoa cultivar o trabalho no bem, a melhor coisa que tem, a ginástica moral, é o trabalho no bem. É. Não é? Então, a pessoa vai malhar, quer ficar melhor, tudo bem, é ótimo. Mas não esqueça também de cuidar da alma, não é? Porque isso aí é a parte mais importante. Nós somos espíritos imortais. Viemos do plano espiritual, que é a nossa pátria de origem. E voltaremos para lá, depois de ficar aqui um interregno. Vamos voltar para o plano espiritual de novo. E nesse caso, que nós possamos ter essa noção de que os recursos de defesa que temos é, por excelência, em primeiro lugar, a prece. E junto, o trabalho no bem. Quando a pessoa está trabalhando no campo do bem, quando ela pensa mais no próximo do que nela mesma, quando ela deixa o sentimento de egoísmo e sai da sua concha pessoal e começa esse trabalho, ela está então se doando e isto favorece a presença dos bons espíritos. Porque nós não podemos jamais esquecer que se existem espíritos malévolos, inferiores, existem os bons espíritos, que nos protegem, que nos ajudam e cada criatura tem o seu anjo de guarda. Assim chamado, que nada mais é do que o nosso Espírito protetor, que nos acolhe, que nos orienta. Ele não nos tira a iniciativa, mas ele pode nos incentivar com boas vibrações, ele pode lançar pensamentos bons na nossa mente, assim como o Espírito inferior 
procede, ele também procede, porque é o outro, outro lado, para haver uma balança disso tudo. Ah, que porque lindo. senão o mal vai sobrepujar o bem. E isso não vai acontecer. Não é? Então orar, praticar o bem, ter bons pensamentos, cultivar pensamentos positivos, isso é muito importante na vida das criaturas. O tempo chegou ao final. A gratidão pela presença de vocês e por tantos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você. O programa Transição chega ao final, mas você continua na sintonia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.